హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎస్సి మీడియా ప్లానెట్ లీఫ్ మరణం చాలా భయంకరమైనది అప్పటి వరకు మన మధ్యనే ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నట్లుండి కట్టెలా మారిపోతే ఆ దృశ్యాన్ని జీర్ణించుకోవడం చాలా కష్టం రాయి నుంచి నిప్పు పుట్టించగలిగాడు మానవుడు అదే రాయిని ఆయుధంగా మలిచాడు శబ్దాల నుంచి సంగీతం పుట్టించాడు ఇంకా ఎన్నో అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేయగలిగాడు కాని మరణం ఏ విధంగా వస్తుందో ఎప్పుడొస్తుందో కనుక్కోలేకపోయాడు మృత్యు రహస్యాన్ని ఛేదించలేకపోతున్నాడు మనిషి ఈ భూ ప్రపంచంపై మనుగడ సాగించే ప్రతి జీవికి మరణం అనేది అనివార్యం మనుషులు ఈ విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నప్పటికీ ఇదే నగ్న సత్యం మృత్యు అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఏ రూపంలో సంభవిస్తుందనేది ఎవరూ ఊహించలేరు చనిపోయిన మనిషిని తిరిగి బ్రతికించుకునే మార్గాలపై ఇప్పటికే తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసిన శాస్త్రవేత్తలు ఆ దిశగా ఒక్కో అడుగు ముందుకు వేస్తున్నారు మనిషి ఆరోగ్య స్థితిగతులను బట్టి వారి మరణాన్ని అంచనా వేసే క్రమంలో స్టాన్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన రిసర్చర్ల బృందం ఓ ప్రత్యేకమైన ప్రోగ్రామ్ ను అభివృద్ధి చేసింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా స్పందించగలిగే ఈ టెక్నాలజీ ప్రస్తుత ఆరోగ్య స్థితిని బట్టి ఎంతకాలం జీవిస్తారన్న దానిపై ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని వెల్లడించగలుగుతోంది చివరి దశలో తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారిని ట్రీట్ చేసేందుకు ఈ ప్రోగ్రాం ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు తొంభై శాతం ఖచ్చితమైన రిజల్ట్స్ ఈ ప్రోగ్రాం ఇవ్వగలుగుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు అయితే మరణాన్ని ముందే తెలుసుకోవడం వల్ల ఎన్ని లాభాలుంటాయో అన్ని నష్టాలు కూడా ఉంటాయి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ప్రోగ్రాం ద్వారా ఖచ్చితమైన రీడింగ్ రాబట్టే క్రమంలో స్టాన్ఫర్డ్ అలానే ల్యూసైల్ ప్యాకర్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ కు చెందిన లక్ష అరవై వేల మంది పేషెంట్లకు సంబంధించిన హెల్త్ రికార్డులను రిసర్చర్ల బృందం పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసింది ఈ రోగులకు సంబంధించి గతంలో జరిగిన రోగ నిర్ధారణలు ప్రొసీజర్స్ అలానే చికిత్స విధానాన్ని అధ్యయనం చేసిన తరువాత రిసర్చర్స్ బృందం ఓ అంచనాకు వచ్చి తాము అభివృద్ధి చేసిన ఆల్గోరిథమ్ ను ఈ డేటాతో అటాచ్ చేయడం జరిగింది తొలుత ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ ను నలభై వేల మంది యాక్టివ్ పేషెంట్లలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడగా వారిలో మూడు నుంచి పన్నెండు నెలల లోపు చనిపోయే వారి వివరాలను ప్రోగ్రాం ముందుగానే సూచించింది ప్రోగ్రాం సూచించినట్లుగానే తొంభై శాతం కేసుల్లో అది రుజువు కావడంతో రిసర్చ్ చేసిన వాళ్లు సైతం షాక్ అయ్యారు మనిషి చనిపోయాక అతని శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది చనిపోయిన మనిషిని బ్రతికించడం సాధ్యమేనా లాంటి వాటి గురించి పరిశోధనలు చేశారు ఈ టీం మనిషి చనిపోయిన తరువాత అతని శరీరంలో జన్యువులు రెండు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు బ్రతికే ఉంటాయని వీటి ద్వారా ఆయువు పోసే మార్గాలను వెతకొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు మనిషి చనిపోయాక కూడా అతని శరీరంలోని కొన్ని జన్యువులు బ్రతికే ఉంటాయని మనిషి చనిపోయిన తరువాతే అవి క్రియాశీలకంగా మారుతాయని నేటి శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు వారు ఈ అభిప్రాయానికి రావడానికి కారణం ఎలుకలు జీబ్రా చేప మరికొన్ని జంతువులపై జరిపిన పరిశోధనలు వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు రెండు ల్యాబ్లలో ఇటీవల జరిపిన పరిశోధనల్లో ఈ అద్భుత విషయాలను కనుగొన్నారు కొన్ని జంతువుల్లో వెయ్యి అరవై మూడు జన్యువులు శరీరానికి ప్రాణం ఉన్నంతకాలం స్తబ్దుగా ఉంటాయని చనిపోయిన తరువాత అవి క్రియాశీలకంగా మారతాయని వారి పరిశోధనల్లో తేల్చారు జంతువుల్లో ఈ ప్రక్రియ ఉందంటే మానవుల్లో కూడా ఇదే ప్రక్రియ కొనసాగే అవకాశం ఉందని వారి అభిప్రాయం ఇలా జన్యువులు క్రియాశీలకంగా మారడం వలన చనిపోయిన మనిషిని బ్రతికించలేకపోయినా పాడైపోయిన అవయవాన్ని మార్పిడి చేసేందుకు కావలసినంత సమయం దొరుకుతుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు అయితే దీనివల్ల లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు మరణం ఎప్పుడూ తెలుసుకుంటే మనిషి భయస్తుడైనా అవుతాడు లేదా స్వార్థపరుడు దుర్మార్గుడు అవుతాడు మరి ఈ రకమైన పరిశోధనలు సమాజానికి ఏ విధంగా మేలు చేస్తాయో ఆలోచించాలని కొంతమంది అభిప్రాయపడుతున్నారు సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ చనిపోయిన మనిషిని బ్రతికించగలిగే టెక్నాలజీని గురించిన విషయాలు మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ ను మిస్ కాకూడదనుకుంటే మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోస్ను లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి